हेलो डियर स्टूडेंट्स यू आर वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंपलीफाइड बाय ओसीडीसी दिस इज विनोद कुमार गर्ग एंड इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूजेनिक्स यू फेनिक्स एंड यूथेनिक्स फ्रॉम द चैप्टर जेनेटिक्स क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस यू सर फ्रेंकिस गाल्टन इन एटीन फाउंडेड द साइंस ऑफ यू तो होता क्या इसमें इट इज़ द साइंस ऑफ बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय एप्लीकेशन ऑफ द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस जो कि अभी हम इस चैप्टर में मतलब ह्यूमन जेनेटिक्स में सभी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं ठीक है जेनेटिक्स के तो उन जो मेंडल का जेनेटिक्स हमने पढ़ा जो न्यू मेंडेलियन पढ़ा जो टी एच मॉर्गन के कंसेप्ट पढ़े तो वो सभी लॉस को यूज़ करना है फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन सो दिस साइंस इज कॉल्ड यू स्टडी ऑफ सच करैक्टर्स विच लीड टू डी जनरेशन ऑफ ह्यूमन रेस इज कॉल्ड डिसजेनिक्स मतलब कोई भी ऐसा करैक्टर जो ह्यूमन रेस के लिए हानिकारक है जो उसको डी जनरेट करता है तो उसकी स्टडी को हम डिसजेनिक्स बोलेंगे ओके तो आगे हमारा आता है पॉजिटिव यू जेनिक्स तो पॉजिटिव यू जेनिक्स जो ब्रांच है इट विल एनलार्ज द ह्यूमन अपॉर्चुनिटीज इन मूलर प्रपोस्ड आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन इन वुमेन ऑफ डिजायरेबल करैक्टर्स विद स्पर्म फ्रॉम मैन ऑफ डिजायरेबल करैक्टर्स तो मूलर ने आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कॉन्सेप्ट की प्रपोजल दी जिसके थ्रू ये पॉसिबल हुआ कि हम डिजायरेबल करैक्टर्स को डिवेल्प कर सकते हैं ऑफ स्प्रिंग के अंदर ओके नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट म्यूटाजेंस तो ये भी पॉजिटिव यू जेनिक्स के साथ पॉसिबल है कि अगर हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को अप्लाई करेंगे तो हम म्यूटाजन से बच सकते हैं तो म्यूटाजन कोई भी वो सबस्टांस हो सकता है जो म्यूटेशन कॉज करता है मतलब चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं ओके तो नेक्स्ट आता है बाई प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ गुड जर्म प्लाजम तो पॉजिटिव यू को यूज करते हुए हम बाई अवॉइडिंग वॉर्स and prevention of late marriage in genius person loss of good germ plasm can be avoided मतलब हम इसको avoid कर सकते हैं germ plasm के loss को germ plasm क्या होता है कि population के अंदर total किस किस प्रकार के कितने कितने frequency में total genes और उसके alleles हैं तो उसको हम germ plasm बोलते हैं तो किसी भी population में से germ plasm का loss avoid करना बहुत essential होता है तो positive eugenics अपना इसमें role significant play करता है ठीक है नेक्स्ट आता है बाई यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक्स दैट इज बायोलॉजी अलॉन्ग विद टेक्नोलॉजी तो इसके थ्रू आजकल जैसे जीन थेरेपी डेवलप हो चुकी है बहुत सारे वैक्सीन डेवलप हो रहे हैं और हो चुके हैं तो ये ह्यूमन रेस की डिवेलपमेंट के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है जेनेटिक इंजीनियरिंग दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पॉजिटिव यू नेक्स्ट है स्पर्म बैंक शुड बी फाउंडेड ऑफ एक्सेप्शनली गिफ्टेड इंटेलेक्चुअल्स मतलब जो बहुत जीनियस हैं ठीक है गॉड गिफ्टेड हैं तो उनके जर्म प्लाज्म को हम स्पर्म बैंक के अंदर स्टोर कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर रिसर्च स्टडीज फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट नेक्स्ट ब्रांच आती है जेनेटिक काउंसलिंग तो जो पॉजिटिव यू जेनेक्स का एक और बेहतरीन जो फायदा है दैट इज जेनेटिक काउंसलिंग इसके थ्रू हम जो कपल न्यूली मैरिड होते हैं उनकी काउंसलिंग करके उनको बता सकते हैं कि उसके अंदर अगर आ, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होगी उनकी जनरेशन जो प्रीवियस जनरेशन होती है उनमें कोई प्रॉब्लम चली आ रही है तो उससे हम ये बता सकते हैं कि आने वाला जो बच्चा होगा जो उस कपल का ऑफस्प्रिंग होगा तो उसमें कितनी प्रॉबिबिलिटी है जेनेटिक डिजीज़ होने की तो उससे बेनिफिट ये होगा कि अगर प्रॉबिबिलिटी पहले हम उनको बता देंगे तो उन्होंने बच्चा प्लान करना है या नहीं करना है तो एक पॉजिटिव पॉजिटिव डिसीजन लेने में वो सक्षम हो जाएगा कपल ठीक है सो जेनेटिक काउंसलिंग आल्सो अ पार्ट ऑफ पॉजिटिव यूजेनिक्स अब हम बात करने वाले हैं नेगेटिव यूजेनिक्स की जो ह्यूमन रेस का डेवलपमेंट नहीं बल्कि ह्यूमन रेस के ऊपर डेट्रीमेंटल इफेक्ट डालता है नेगेटिव इफेक्ट डालता है तो इसमें नंबर वन पर आता है रिस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज बिटवीन ब्लड रिलेशन ओके ब्लड रिलेशन में मैरिज नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसके साथ होगा क्या बेसिकली जब ब्लड रिलेशन के अंदर मैरिज होते हैं तो उसको हम इन ब्रीडिंग बोलते हैं तो इन ब्रीडिंग कॉज रिसेसिव जीन टू बिकम होमोजाइगस 
ओके तो जब रिसेसिव जीन होमोजाइगस कंडीशन में होता है तो डिजीज की प्रॉबिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है ओके बाय कंट्रोलिंग इमिग्रेशन तो इमिग्रेशन अगर होती है तो उसके साथ जीन फ्लो होता है तो पॉपुलेशन में से बहुत जीन का लॉस हो जाता है या फिर कोई गलत जीन पॉपुलेशन में एंटर हो जाता है तो वो भी नेगेटिव रोल प्ले करता है नेक्स्ट इज स्टरलाइजेशन ऑफ द पर्सन विद सीरियस हेरिडिटरी डिफेक्ट मतलब जिस भी पर्सन में बहुत सीरियस हेरिडिटी डिजीज है जो मतलब जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है तो ऐसे पर्सन का स्टरलाइजेशन करना चाहिए ठीक है क्योंकि अगर ये जीन अगली जनरेशन में फ्लो करता जाएगा तो डिजीज की प्रॉबिबिलिटी बढ़ती जाएगी ठीक है तो नेक्स्ट आता है बाय मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दैट इज एम टी पी क्रोमोजोम्स ऑफ द फीटस कैन बी चेक्ड बाय प्रोसेस ऑफ एमनियो सेंटेंसेस एंड फीटस विद एबनॉर्मल क्रोमोजोम कैन बी अबोर्टेड तो एमनियो सेंटेंसेस एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसके थ्रू जेनेटिक डिफेक्ट जो बच्चा अंदर पैदा हो रहा है उसकी डिलीवरी से पहले पता चल जाते हैं ठीक है डिटेक्ट हो जाते हैं कि उसके अंदर क्या जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं तो अगर सीरियस जेनेटिक डिफेक्ट है जिसके कारण बच्चे को आगे ग्रो करना उसको आगे ब्राउटअप करना नुकसानदायक हो सकता है मतलब डिफिकल्ट भी हो सकता है तो ऐसे बच्चे को अबोर्ट करवाना एक वहाँ पे नेसेसिटी बन जाती है तो उसको बोलते हैं एम टी पी दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नेक्स्ट इज यू फैनिक्स दिस इज द ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स दैट इज रिलेटेड विद इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय द यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करते हुए ह्यूमन रेस के डेवलपमेंट के लिए जो भी इन्वेंशंस जो डिस्कवरीज की जा रही हैं तो वो आती है ब्रांच यू में लेडरबर्ग 1963 प्रपोस्ड एलिमिनेशन ऑफ द डिफेक्टिव टिश्यू और जीन्स जिसको हम बोलते हैं मेडिकल इंजीनियरिंग तो इसको हम जीन थेरेपी भी बोलते हैं जैसे ही हम किसी भी डिफेक्टेड या एरर वाले जीन को रिमूव करते हैं या रिप्लेस करते हैं दैट इज कॉल्ड जीन थेरेपी विच इज द पार्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करते हुए जीन थेरेपी के थ्रू आजकल बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर का जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल हो चुका है सो so, अब हम बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के कुछ एग्जाम्पल्स कैबेस विद एंटी कैंसर जीन जेट फाइ ऑफ जॉहन हॉपकिन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन हैज डिस्कवर्ड अ केमिकल कॉल्ड सल्फोराफेन प्रेजेंट इन ब्रोकली तो ब्रोकली आपको पता है कि वेजिटेबल है एक प्रकार का विद एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज तो इसके अंदर सल्फोराफेन जो केमिकल है वो एंटी कैंसर है ठीक है कैंसर करने वाले को हम ऑनकोजेनिक बोलते हैं तो यहाँ पे कैंसर को ठीक किया जा रहा है तो उसको बोलते हैं एंटी कारसिनोजन ओके तो कैंसर कॉजिंग सबस्टांस जो होते हैं उसको हम कारसिनोजन या ऑनकोज ऑनकोजेनिक्स बोल सकते हैं और जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी वाला केमिकल होगा उसको हम बोलेंगे एंटी कारसिनोजेनिक मतलब जो कैंसर को रोकेगा ओके इन 1994 रिचर्ड माइफेन अ जेनेटिस्ट ऑफ जॉन आइंस रिसर्च सेंटर यूके हैज आइसोलेटेड टू रेलेवेंट ब्रोकली जीन्स तो दो जीन को उसने आइसोलेट किया ब्रोकली में से एंड ट्रांसफर्ड दिस जीन्स इनटू कैबिस फॉर टेस्टिंग माय फ्रेंड होप दैट सून दिस एंटी कैंसर कैबिस विल बी इन द मार्केट सिमिलरली अ जीन फ्रॉम द फिश हैज बीन इंसर्टेड इन टोमेटोज फॉर सर्वाइविंग फ्रीजिंग ओके तो टोमेटो के अंदर भी एक ऐसा फिश फिश में से मिला हुआ जीन डाला गया तो जिसके कारण ये पॉसिबल हुआ कि टोमेटो को हम फ्रीजिंग से सर्वाइव कर सकें ओके सो दीज आर द एग्जाम्पल्स एंड यूज ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग नेक्स्ट इज यूथेनिक्स यूथेनिक्स इज द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय प्रोवाइडिंग बेटर लिविंग कंडीशन दिस एम कैन बी अचीव बाय नंबर वन प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज प्रॉपर हाउसेज एंड न्यूट्रिशन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टैलेंट एंड प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटी फॉर द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स नेक्स्ट है सब्सिडाइजेशन ऑफ द सुपीरियर स्टूडेंट्स बाय द स्टेट फोर्ड फाउंडेशन एंड एन सी ई आर टी आर टेकिंग स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन मेंटल अबिलिटी ऑफ द पर्सन आर हेरिटेबल जो मेंटल अबिलिटी जो आई क्यू होता है हमारा इंटलेक्चुअलिटी होती है वो हमारी हेरिटेबल है मतलब वो पास ऑन होती है मेंटल अबिलिटी इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ आई क्यू दैट इज इंटेलिजेंट क्यूशन ओके तो हम बात करेंगे आई क्यू के बारे में 
तो जिनका आई क्यू जीरो से लेकर ट्वेंटी फाइव आता है तो वो ईडियट कैटेगरी में आते हैं ट्वेंटी फाइव से फिफ्टी वाले उनको हम बोलेंगे इम्बेसाइल फिफ्टी टू सेवेंटी मोरन सेवेंटी टू एटी डल एटी टू नाइन्टी ऑर्डनरी नाइन्टी टू वन टेन वन हंड्रेड टेन दैट इज एवरेज एक सौ दस से एक सौ उनतालीस मतलब वन हंड्रेड टेन से वन थर्टी नाइन सुपीरियर एंड जिनका आई क्यू होता है आफ्टर अब अब वन फोर्टी उनको रखा जाता है कैटेगरी जीनियस में ठीक है सो दीज आर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ द पीपल डिपेंडिंग अपॉन द आई क्यू लेवल अब हम बात करेंगे सब्सिडाइजेशन ऑफ द सुपीरियर स्टूडेंट्स फॉलोइंग मैथड शुड बी अडोप्टेड बाई द स्टेट फॉर सुपीरियर स्टूडेंट्स सेपरेट स्कूल शुड बी ओपन विद स्पेशल फैसिलिटीज फॉर बेटर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ठीक है ये सबसे बड़ी नेसेसिटी है आजकल फैसिलिटीज फॉर स्पेशल एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज शुड बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द अबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट मतलब जिसके अंदर जो टैलेंट है उसको उसके अकॉर्डिंगली कस्टोमाइज फैसिलिटीज प्रोवाइड करने चाहिए स्पेशल टूर शुड बी अरेंज आफ्टर अटेनिंग अडल्टुड मैक्सिमम बेनिफिट शुड बी टेकन ऑफ देयर सुपीरियर अबिलिटीज मतलब देश हित के लिए नेशन के बेनिफिट के लिए तो जिसके अंदर जो भी टैलेंट है उसकी सुपीरियर जो अबिलिटीज है तो उसका बेनिफिट लेना चाहिए नेशन को दे शुड बी एनकरेस्ड फॉर मैक्सिमम रिप्रोडक्शन सो दैट नंबर ऑफ सुपीरियर ट्रेड्स में बी इंक्रीज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन मतलब उनको एनकरेज करना चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए क्योंकि उनका जो सुपीरियर जीन है वो पॉपुलेशन के अंदर बढ़ाने का बेनिफिट होगा ह्यूमन रेस के लिए सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टर्म्स eugenics euthanics and euphenics so thanks for watching